，大人，大人，大人，珠子，一百人现金不拿走，只留了张字条，说今夜要昭告通敌叛国。那谢好姑娘和戏台上的血书，谢好是待我受过。戏台上发生的一切，都是精心设好的局。杀的是谢浩，针对的却是我。是谁这么大费周章？用意何在？此人拿走珠子，留下威胁我的字条，定知道珠子和里面密信的事。红罗未在，想来与他无关。你派人搜集刑部，通知莫文，让他即刻赶来。我这就去办。还有那个张平，他知道太多，不能留下。郭某来得不巧，刚进半月楼，便看到了这出惨案。郭允，他怎么来了？郎回来了。啊，下官刚办完公差，不敢耽搁，便速速回京了。工程叔也出来了，我先去应付。是。诸位，没想到蓝某的生辰宴上竟发生了如此意外，让诸位同僚受惊了。郭某刚一回京，便赶来为蓝侍郎庆生，不想竟遇上一桩命案。蓝侍郎，你无恙吗？多谢记挂。郭侍郎星夜兼程，特来赴宴，蓝某感激不尽。命案当前，无需客套，快去戏台上看看情况。你看。凶犯手段残忍，此地凶险万分，不如诸位先回府里休息，想必三思会查明案情，给诸位一个交代。可凶手已经说了，狗官就在此，这脏水一泼，咱们一个个都脱不了干系。对对对，下官赞同郭师长，我等必须自证清白。啊，诸位怎么看？诸位大人，我看咱们还是抓紧报官吧。报什么官？老子就是官，原来是刑部王侍郎，您来的可知？裴正，来晚了一步，礼都送迟了。莫文有心了。
凶犯的确是冲着我来的，但此事另有隐情。今夜还要莫问，替我遮掩。你我之间不必多言。白鹤，带人勘察现场。是。银渊，审问在场宾客。是。把里里外外的给我搜一个遍。是。刑部办案，事急从权，请各位大人先回府休息吧。慢着，谁都不能走。老夫人，老夫人今夜兴起，轻车简从出来看戏。诸位，这礼数就从简吧。是若没这些乌七八糟的，倒是出好戏。嗯，诸位刚才议论纷纷，丝毫不比戏台上逊色。血书是否诬告？若不是，那点的又是谁？王侍郎，你查的如何？回老夫人，臣刚刚赶到，还未及时查明。诸位大臣，可有话要说呀？坦白举报皆可，你免得查出来，罪上加罪呀。什么人？在这干什么？走，放开我！我不是凶手。报，在后台发信一人，行迹可疑。我说了，我不是凶手，我是来查案的。查案？你是大理寺的？不是，我是西川军世子张平，但是我爱好查案。胡闹！查案有我刑部，轮得着你一个世子吗？你们刚刚不是还没来吗？你，我在后台发现了线索，你们要是不着急的话，我能再回去看看吗？我看你就挺可疑的，待下去好好审一审。是，慢着，王侍郎，你听听听听他怎么说，啊？你这既是世子。就应该温书备考，跑到半月楼来做甚呢？我是来，我是来找一个人讨说法的，但是那个人死无人证，后来便遇到这个案子了。哎，查到什么了？我先查验了尸体，尸体的口鼻内干干净净。没有吸入烟尘，脖颈处可见一勒痕，应该是先被勒死，再遭焚烧的。谢好姑娘被悬挂在台上的时候，头部一直低垂，身体纹丝未动，可见那个时候便已经死了。我还在后台发现两个线索，但是还没来及查完，就被你们的人架出来了。说说。其一，我在谢好的梳妆间里，发现了一个圆形的油圈。上面有淡淡的梨花香，和死者最先起火的头部有相同的味道。梨花头油必须用明火才能点着，不可能无火自燃。你怀疑头油瓶被取走与凶案有关？是，凶手很可能靠它完成了无火自燃，但是具体的方式，我还没有查出来。
第二个疑点，我在卸好的梳妆台上发现了一根，这个。这根蜡烛是熄灭的。我发现这根蜡烛的时候，它与其他蜡烛相差两厘，说明是两颗钱熄灭的。蜡烛底部有个洞。洞里有些花形的纹路，很像珠子上的雕花。两刻前，正是木间休息的时候，也就是卸好玉海的时候。这两件事，可能有关联。老夫人，此案人命关天，又关乎一众官员的清誉，臣有一事想问问这名世子。准。你刚刚说，蜡烛的底部有一个圆形的洞。可这世上圆形的东西有千万种，怎么说也不能如此笃定，里面就是颗珠子吧？莫非你见过这种纹路的珠子？老夫人，这小世子似有隐情。若有隐情。但说无妨。老夫人，臣有一言。虽不知这世子为何沉默，但若因此导致现场的诸位人心惶惶、无端猜测，实属不平。因此，臣提议让这位世子。也参与查案。一则，他的推断有理有据；二来，看他的性子，也不像会与朝中之人有利益瓜葛。让他参与查案，有利于公正评判此案。我愿意。王侍郎，臣在。案发后，半月楼可有漏网之鱼？已将全部人等控制在院内，无一遗漏。好，务必要彻查到底，看看究竟是何人要亡我大雍。是。这小世子，让他单独查，若有论断，直接向我呈报。事关我大雍声誉。查清之前，诸位就在这儿候着吧。老身也不走了。是大人，王大人，请您去后台一趟。郭允和张平有何动向？暂时还没有，不过王大人已经派人盯着了。今夜非生即死，只有孤注一掷。哎，教授，这是怎么回事？我要查案子，你跟我一起吧。到处这么大事了，你还想着案子？这命案很诡异，我想查清楚。而且谢浩的死很可能与蓝大人派谢浩偷红楼的珠子有关系，查清明案就能弄明白他为什么要偷珠子了。这半个楼这么多官兵，也轮不着你来查案啊！是太后让我查的。太后，他他他他也在派人了。莫问，此事的来龙去脉我已尽数相告，凶犯有西角珠在手
。一旦朱子者的密信传到太后面前，便会坐实我通敌叛国之罪，百口莫辩。那你还这么淡定？那可是太后啊！都说当今天下，名义上是圣上的，实际却是他的。不过呀、啊，这太后竟然能钦点你查案，张兄，我就知道你一定前途无量。大叔，咱们从哪儿查起？后台，缴械好的头油瓶，拿珠子杀械好，放血书，这些恐怕只是一个开端，后面必有更狠的招。凶犯是谁？裴直心里可有猜测？郭允的嫌疑最大，此人阴狠狡诈。睚眦必报，这次便是他欲从红罗手中买迷信。虽说我先前设计将他支持了外敌，但他若提前派人到半月楼铺排，趁太后看戏大做文章，也未可知。若要置你于死地，不奇怪。为今至今，只有盯住郭宇，抢在张平之前找出真凶，夺回迷信，瞒住太后，方有一线生机。张平。我以为佩芝举荐他查案是早有应对之策了。那时我必须先发制人，才能暂且按住太后的疑虑。那你作何打算啊？眼下只有新疆的房主，让他无从下手。哎哎哎！哎。刑部查案，闲杂人等不得入内。我们不算闲杂人等，我们是被太，被上头钦点查案的。后台不是已经查过了吗？还没查完，我得找到死者的头。查过了，就是查过。再去别墅找到头。裴志，我已经派人去找那头油瓶了。京城第一神探在此，还怕斗不过那个小世子？莫文，这戏台上有悬梁结构，只有大小才造得起悬梁，上面设有各类装置，可在戏台上吊挂物品。你是怀疑这上面有猫腻？按张平所说，最后一幕，谢好从悬梁上掉下来时就已经死了。那凶手是在何处杀的人？目间谢好是不在后台的，我在后台也查了个遍，根本没有什么痕迹。难道这凶犯真的是在上面下的手？还有那两道血书，也是从悬梁上挂下来的。李渊。在，把金班主和傀儡师叫来。是。这楼梯够隐蔽的。你们把谢好姑娘放下来的时候，没发现人已经死了？这这这这这这，大人请请随我来。大人，你看，这演出时我们在这里放绳子，这既看不见楼梯，也看不见房梁上的情况，更不可能看见谢好姑娘。平常都是她在上面准备好了，拽三下绳子，给我们发个信号，我们到她表演的时候便将她放下去了。哎，是这样的，是这样的。不过，今天的确有些不对劲儿。这排练时，谢好姑娘在上面挂悬绳，绳子会跟着晃，可是今天，她晃得格外的剧烈。
这就是杀人现场，金班主。啊！凶犯提前藏在角落，待谢好上来挂好悬绳，他就从背后出来勒死谢好。谢好拼命挣扎，绳子才会剧烈晃动。谢好死后，凶犯替谢好拽了三下绳子。傀儡师按排练流程，将谢好放下。杀人手法是理清了，但这个杀手极其的缜密，没留下任何痕迹。二位大人，啊，小人有一事相求啊。讲，大人见笑了，我们戏班啊，的独门绝技，都在这悬梁之上呢，一向不让外人窥见。这要是传出去，这梯子的事儿，还有谁知道？这梯子呀。只有我们戏班内部人知晓，这是我们看家的本事啊，绝不外传的。行了，我知道了，你下去吧。是。凶手就在戏班内部。嗯，给立即查找，戏班里有没有过瘾的人。走开！走开！走开！走开！这地方你们有站吗？我说这话了吗？行，你搜你的，我们搜我们的，井水不犯河水。搜够了，没有。咱们下去继续搜。是是。是他们人都失踪，咱们哪找得过他们呀？皮子被他们找到了。哎，张兄，空的，是，找到时候就是这个样子，一滴都不剩。看来无法再去查主人物了。虽然瓶子空了，但还有气味保留，也许能查出里面装过何物。先留着吧。是。有何贵干？两位大人是不是找到头油瓶了？是，怎么了？能否让我看一眼？头油瓶是刑部找到的，凭什么给你看呢、啊？那是因为两位大人处处掣肘于我。怎么，还指望着我听你的号令？蓝大人，你越是不让我查，就越说明其中有鬼。我知道谢好之死，肯定与你偷出一事脱不了干系。张平，你可知污蔑朝廷命官，该当何罪？是不是污蔑？你心里清楚。证据呢？没有证据就是污蔑。既然两位大人不让我查，我就叫太后平里去。站住！自己查不出东西就去告状，好意思吗？说吧，想怎么查？继续查头油瓶，破解污火自然的手法。头油瓶是我刑部找到的，呈堂证供，怎么能轻易一手呢？你连这个道理都不懂，那就让我进后台，我查我的。悉听尊便，没人拦你。蓝大人，不管你有什么算计，这个案子我一定会查到底。莫文，我们必须抓紧了，不能让张平先查出来。我去会会戏班的人。那我去他们房中搜搜，看看有没有与郭云安中往来的线索。大人，这边的是五级。这边的是月宫，所有戏班的人都在这儿。哦
，还有一个之下被吓得发了癫，什么都问不出来，不像是庄子。属下把他锁在房间里了，找个郎中给他看看，治好了继续问。是。官现已查明，凶犯就在你们之中。啊！就是说，这怎么可能？是的，就在你们当中。谢浩姐姐平时对我是认了呢，还是等我查出来？你们自己掂量掂量。他会是谁呀？不说。不说那就神人吧。木间石可发现什么异动？这谁知道？木间时间这么短。大伙儿都得马不停蹄的到隔间换好妆，才能赶上下一幕。没异动，我们自己换装都来不及呢，哪还有什么心思去注意别的呀？换装的时候，所有人都在，都在啊！姐妹们一向都是同进同出的，我们是可以互相作证的，自然。这是在怀疑我吗，大人？我们呀，都是些娇滴滴的弱女子，怎么可能会去杀人呢？啊，行了，下去。现在把后台也翻遍了，怎么还是没有呢？剩下的头油，倒在哪最不引人注意呢？头凭空了，一定是凶手不想让我们查出助燃物，把头又倒了。还有另一种可能，谢好姑娘的头油本就剩的不多。我看过了，其他五 G 的瓶子都是满的。哎，你你干嘛去、啊？帮我收集所有五 G 的头油瓶。都是满的。凶犯把剩下的头油分别倒在这些头油瓶当中，即便被发现了，因为被稀释过，也很难再分辨出其中的助燃物到底是什么。完了，白激动了。我们不就白找了？我有办法了。大人，我们都搜了好几个五级的卧房了，都没有发现有过于安装马来的证据。大人，查案并非我们所擅长，这么翻来覆去的找，也是两眼一摸黑。朝中的达官贵胄，惯送些名贵之物，讨戏班的女子欢心，想必郭宇也不例外。大人，您看，无非是些保胎材。何小厂后的调理药，在这搬运楼中，这些倒也不足为奇。大人，怎么了？
张兄，你这是？这是我师傅的法子。小时候他用这种方法给我做乳酪吃，将奶倒进瓶子中，这样转起来就能将凝乳还有乳清分离。或许用这种方法，也可以将瓶子中的头油还有助燃物分离。哎，那这里能多少圈啊？差不多几千圈吧。那这里能到什么时候去啊？快了。韩嫣姑娘，本官知道今晚的命案，是郭侍郎指使你所为。这官场上的尔虞我诈，想必姑娘在这半月楼已经司空见惯了。今日本官可以不讲道义，只讲交易。若你把珠子归还于我，或许我可以让王侍郎放一条生路。什么郭侍郎？韩嫣根本不认识，更听不懂大人在说什么。这琵琶极其名贵，非你借乐师买得起。这琴头是用紫檀木嵌的螺钿，还有这背面，整片都是象牙雕刻拼接而成，每一小块象牙的雕工都非比寻常。还有这上面的情诗。想必也是说出了姑娘的心声吧。今有佳人灌地精，绛唇素手寂寞耳。金子加上绛唇便是寒，精与耳相结合便是郭。可见姑娘非但与郭侍郎认识，还与他关系匪浅。大人可不要胡乱指摘。我与郭侍郎只是志趣相投，偶尔一同赋诗弹唱罢了。那这宝台伞。和小产后的进补药，又是从何而来？若本官没猜错，这便是你与他珠台案结的证人。堂堂四品大员，竟专戳人痛处，真是卑劣。今夜是太后坐镇，若你被揭穿。你可曾想过，他会为你一力承担，还是会弃左保帅？这是原本的头油，这应该就是添加的助燃物。头油本身不易燃，是不是助燃物？一试便知。哦，教授，这到底是什么呀？都没碰到火就着了。这是松脂油，我们得赶紧做个实验。贾芳，教授，你要怎么做实验啊？韩嫣姑娘，蓝某劝你。蓝大人这是为了栽赃，不择手段了。纵然我与郭浪情投意合。又跟杀人有什么关系？连郭允是什么样的货色都不清楚、啊，你就那么为他死心塌地？郭郎是什么人，我不清楚。我在这半月楼中卖笑，纵有一身才情，旁人也只当我是个招之即来、挥之即去的玩物。只有郭郎不同，他知我。敬我，用真心待我，就连我怀胎卖相不稳，呕得厉害，他都嘘寒问暖，亲自为我抓药保胎，还叮嘱郎中在药里加入止吐的干姜。若非真心相待，谁会花这样的心思？大人连证据都没有，便在这栽赃陷害。我知你对郭郎积怨已久。但你要的东西，韩嫣没有，大人不必白费力气了。这个韩嫣还真是水泼不进针扎不穿啊！我俩一路披荆斩棘，被一个青楼女子给抢住了
，原本以为将他击破，就能拿回迷信，揪出国运，没想到。郭颖为人薄情寡义，又碍于岳父的颜面，不敢开罪重情。他怎会如此贴心，替外事保胎江兄，这怎么没动静啊？江兄，这到底行不行啊？那是什么啊？看着像个光点。原来是火珠。什么是火珠？水晶做的珠子，能聚光聚热。果然，这颗不是火珠。左边那颗应该是被人动了手脚。你分析来分析去是很有道理，可是，书上说火烛正午向日，以艾草成之，即火燃。刚才没烧着，是因为光线不够强烈。可是演戏时，啊，走，去找蒋老板。眼下张平已经去找蒋老板了。大人，不好了！刚才有个乞丐送来一幅血书，上面写着“通敌密信，祸心暗藏，子承父业，恬不知愧”。乞丐人呢？他可说了谁派他来的？是个瞎子，只说听声音是个年轻姑娘，让他经因害事把东西送来，别的一问三不知。跑了！眼下，金无畏已经被惊动，让我们加强戒备，所有人严加防守。想必太后马上就知道了。大人。潘生啊，难道今夜已成死局？子承父业，恬不知愧。说听声音是个年轻姑娘，让她今夜亥时把东西送来。这梯子呀，只有我们戏班内部人知晓，只有郭郎不同，亲自为我抓药保胎。大人不必白费力气了。眼下张平已经去找贾老板了。请求。哎！果然，他们为了制造电闪雷鸣的效果，往火盆里加了火药，光能瞬间变强，再用火珠聚光。
，光点照在谢浩头上，以此实现无火自燃。蓝某希望姑娘考虑清楚。今夜你怎么说，不仅决定我蓝某的生死，也决定你的命运。这油脂是戏班枇杷是用的护甲油。这枇杷不是用脖子弹的吗？这是新晋发明的一种弹法，不用脖子，用手。所以这样子比较容易伤手，要擦护甲油。戏班里谁会这种弹法？整个京城啊，就没几个会弹的。我们戏班也只有一个，是号称琵琶仙子的寒烟姑娘。去找太后，急诊寒烟。你就是寒烟。是，把他带走。传老夫人口谕，把蓝侍郎给我叫回来。臣遵旨。<咳>